rapaz! Já falei pra não jogar lixo aqui na frente da minha igreja! Ai, pra nem xingar, desculpa, Deus. Ah, não, olha! São dois bebês! Já falei pra não jogar lixo! Ah, não. Meu Deus do céu, já não bastava cuidar da igreja, agora tem que cuidar do filho dos outros. Olha, se não for pra cuidar, é só usar camisinha, viu? Deus deixa, não é pecado não. Um é poucas ideias, e o outro tem cara de mula. Olha, olha, olha a cara desse sem vergonha. Tá rindo porque não é ele que vai limpar meio quilo de bosta da fralda. Tá doido, menino? Tá dando um sucilva pra minha cara? Só por causa disso, vou cancelar o Peppa Pig de hoje. Eu te comprei essa flor, por que, que você não quer casar comigo? Casar? Muito caro. Mas eu pago tudo. Muito caro, dá não. Ô, irmãozinho, que não parece meu irmão, que deve ter saído pelo outro buraco, que o pai deve ter te ganhado no tigrinho, já tá gadeando de novo. Se for pela mulher que vai ser a mãe dos meus filhos, eu gadeio mesmo. Você não sabe do que as mulheres gostam. Tem que ser assim, ó. Aí, quer ser iludida por dois meses enquanto eu digo que você é especial até eu cansar e te ignorar pra sempre, e aí você acreditar que eu sou amor da sua vida pra depois dizer que homem nenhum presta? Tá doido? Isso não vai dar certo não, rapaz! Nossa! É aqui, anota meu número. Como assim? Aprenda. É, nenhuma experiência individual. A gente leva fora e vira rato de academia. Mas não tem academia, eu vou de calistenia mesmo. Ah! Agora o pré-treino feito de café com Red Bull e pimenta. Ah! Que não vai estar. Tá? Eu vou morrer. Na primavera, todos recebem seu detonado. Um livro cheio de códigos e esquemas para usar os poderes mais roubados. Aquele que dominar mais códigos vira o bruxo. Até hoje, apenas Ronaldinho Gaúcho conseguiu. Eu vou ser o bruxo, não o bruxo, o bruxo! E aí, todo mundo vai me dar moral. As meninas vão querer me beijar E os mamanjos vão pensar Nossa, ele é baixinho, mas a varia mágica dele é enorme Eu cheguei Muitos de vocês devem estar pensando Nossa, ele se atrasou três horas Mas a verdade é que um mago nunca se atrasa Nem se adianta Ele chega exatamente quando pretende chegar <risos> É uma frase que o Gandalf fala do Senhor dos Anéis. Enfim, peguei dois busão e uma Kombi pra chegar nesse fim de mundo. Me sujei todo de lama e ainda pisei na merda de um cavalo. E parecia mais ser merda de gente, que eu não duvido porque a gente do interior tem essa de cagar no mato. O ponto é que nesse buraco aqui ninguém nunca se destacou. Então se alguém for um pouco não muito ruim... Já vai ser alguma coisa. Toma aqui! Esses são os detonatos de vocês! Com todas as trapaças, códigos, segredos! Só não faz magia quem não quer! Ah, é? Eu vou fazer magia de voar! Finalmente! Eu vou fazer magia de água! Ah, esse é Vou fazer magia de mexer o pinto sem piscar o cu! <risos> É, cada uma. Mas bem! Agora que todos receberam, podemos prosseguir! Ué? O meu! Faltou o meu, tiozão, vovô, teu mandou, vixe. Eu vou receber, né? 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 É, bem, sem o detonado, no exame, você não vai passar! É, uma coisa que o Gandalf fala no... Oh, mas eu nunca vi o seu Zoné, não! E lá, ficou sem! Vai voltar pra roça! <risos> ah, pelo menos meu rival, o Yuno, não recebeu também! Assim ele não fica na minha frente! <risos> Se fuder! Ele recebeu o melhor detonado que existe! Ninguém disse que seria fácil, mas... Puta que pariu! Vou mandar o um papo reto pra vocês. Eu vou ser o bruxo. Aê! Tá viajando, meu parceiro! Tu que vai ficar chupando o dedo, porque eu que vou ser o bruxo! Mas ideia... Asta, só tem uma coisa pra te falar. Asta, la vista, baby. Perceba a inteligência. Ah, eu sou um merda, meu irmão! O cara pegou o livro mais ditado e ainda lançou aquela piada com o meu nome! Sabe muito! Porra nenhuma! Não 
é porque eu não tenho magia que eu não posso ser um mago Só porque uma pessoa é cadeirante ela não pode andar Só porque um peixe não tem asa ele não pode voar Só porque alguém mora no Brasil não pode ser feliz é, Esses exemplos realmente foram uma mela porque não dá pra mudar Mas mesmo assim eu vou fazer milagre Ai, por que, que eu grito tanto? Ah, lá vem. O que, que foi? Que é uma selfie, um autógrafo? O que, que é? Hum, garotinho, você tá sozinho nesse beco, é? Tô. E? E você tá com seu detonado. Tô. E? E você tá sozinho. Tô. E? E você tá preso pelas minhas correntes. <risos> Tô. E? E você agora tá sem seu detonado. Tô. E? Tô e! Tô e! Ô oh, meu parceiro, tu não fica com medo não? Não tá vendo que tu tá sendo assaltado, preso, roubado? Se eu tô vendo? É! Tô! Caralho, esse moleque é frio e calculadora demais! Corre, será que eu tô ali? Eu vou pegar essa pipa, caralho! Hã? Ai. Burro! Eu cheguei na hora certa! Te peguei em flagrante com a boca na botija! De calça riada! Com o rabo entre as pernas! Você é um ladrão! Descobriu sozinho? Foi a minha expressão? Rapaz, tu é o metaforando mesmo, hein? Vou salvar o meu irmão pra ele ficar me devendo e se sentir atrás de mim! Pera aí, Asta, isso ficou meio gay! É verdade! Não foi nesse sentido que eu quis dizer! Era atrás de você! Ah! Pare! Menino a lapada que tu vai levar vai ser tão seca que vai ter aquelas cenas que o fundo fica vermelho e você fica preto. Que o fundo fica vermelho e eu preto. Ah! Menino, deixa eu te falar. Eu achei esquisito tu vir no braço, mas agora eu entendi. É que você não tem mana nenhuma. Sabe a barrinha azul que fica o poderzinho, que fica embaixo da barra vermelha de vida? Tu não tem essa barra. Não preciso dela porque eu compenso com a estamina. Tô vendo. E até eu me tornar o bruxo, eu... <risos> sem magia? O um bruxo sem magia? Qual que é o próximo? Um rato que não come queijo? Um avião que não avua? Um BTV que não vê? Acorda! Até teu irmão ali não deve botar fé em ti! O pior é que eu não boto mesmo não, ó. Droga. Assim não dá pra motivar o cara. Como é que eu vou motivar se eu não acredito nele? Vou mentir? Não vou mentir, né? Foi mal te encher o saco. É que você falou um negócio engraçado e eu fiquei besta. Tem que ser mais realista, meu filho. Desista dos seus sonhos! Não! O Asta pode não ter poder nenhum, mas ele tem... Tem... Roupas! Oxi! Ele pode não ser provido de inteligência, mas ele tem bastante... É... Cabelo! Mais do que isso! E mais importante, ele pode estar tá longe de me alcançar em tudo, mas ele não tá longe de... É... É... De... Ele não tá longe dessa parede aí atrás dele! Tá, mas isso não muda nada! Caralho! Isso muda tudo! Eu entendi o que você quis dizer, Yuno! Entendeu? Entendeu? Eu tenho roupas! Então jamais estarei despido de proteção contra meus inimigos! É... Eu tenho cabelo! Então não tenho quedas de cabelo! Ou seja, não terei quedas na vida! Sim, sim, era isso! Era? E eu estou perto dessa parede aqui atrás! O que quer dizer que atrás de mim não há nada de importante! E meu caminho é só na frente! Isso! Isso! Era isso aí mesmo! Papo reto? O pai tá de código! Desbloquear detonado! Caramba, nem fudendo que deu certo! Hã? A espada do Guts? Que porra é essa? O moleque não tinha nada e agora tá despertando um super poder sombrio e misterioso tirado do cu! O trevo de três folhas representa a fé, amor e essência. A quarta folha representa o bom agouro. E a quinta representa o capiroto. Hã? Quê? What the fuck? Ah não! Ah não! Eu já entendi! Eu sou contra o protagonista que não tem talento e ninguém bota fé nele! Ele sofre bullying e é reprovado e tem um rival, mas em um momento de necessidade super oportuno ele ganha poderes sombrios e misteriosas. E o pior de tudo, eu sou o vilão de introdução de episódio. Não! Calma aí, paizão. O meu, ele vai falar a frase de efeito. Eu não tenho magia, eu não tenho altura, eu não tenho povo, mas uma coisa eu tenho. Pergunta o quê? O que você tem? O maior poder de todos. O confia! A 
agora sim. Ô lapada seca. Boa, tá fortão, hein? Pareceu eu no meu dia mais fraco. Olha só, Yuno, recebi meu detonado. E já usei trapata pra ter poder do nada. É, parabéns. Depois eu te salvo também pra eu não ficar te devendo nada. Já basta o agiota me cobrando. Precisa não, essa foi por conta da casa. Tá bom, então. Eu vou fingir que nunca aconteceu, então. Porra, era pra você insistir em me pagar como um rival, pô. Bora fazer assim. Te pago um x-tudo e já ficamos resolvido. Fechou! Cara, salva a minha vida e eu pago com um x-tudo. Não sei se pro Arsa faltou matemática na vida ou neurônio na cabeça. Ou um bicho burro. 3 milhões 845! Bora que o Guts faz isso de olho fechado! 846! Agora eu vi. Mago que usa espada. Porra, é essa? A espada é mágica, filho. Então lança o Lacazão aí. Eu ou a espada? A espada. Ah, tá. Não é assim que funciona. Ela corta magia, do... Mas se fosse bom mesmo, eu também lançava alguma coisa. Não precisava disso. E eu ou a espada? Você. Ah, mas eu já tenho meu detonado. Daqui a pouco eu vou estar tá atacando o Leviosar em geral. <risos> Duvido que vai conseguir. Nem encontrei, não vai dar conta de fazer isso. E eu ou a espada? Você! Vai cagar, Petrinho. Vai jogar o um Free Fire. Vai assistir Lucas Neto, caralho. Porra! Meu irmão, daqui a pouco estamos na capital e a gente nunca saiu da roça. O que será que vai ter? Será que vai ter mais tipo de batata? Batata doce, batata frita, batata rechada? Você vai pra capital e quer continuar comendo batata? Tá com pensamento de pobre ainda. Tem que colocar um drive na sua cabeça, mudar teu mindset. Agora você não vai ser mais pobre, não. Agora vai ser classe baixa, alta. Caralho, classe baixa, alta, parece alta pra porra! Eu vou na frente, que aí eu entrego o currículo primeiro. Aí tu vai ter que vender brigadeiro na rua. Mal sabia ele que vender brigadeiro na rua ganha mais que CLT. <risos> Mas peraí, aí vou precisar ficar no sol? Cuidei da minha pele todo esse tempo pra ficar queimando, não. Peraí, Asta! Olha, igual o morro do alemão, que massa! Só que sem a bandidagem, a pobreza, os traficantes... Bora que eu quero atirar em alguém, vamos! Nossa, esse teu detonado tá zicado. Boa sorte, filho. Vai virar atendente do Mac. Próximo. Sou o Yuno, vem do interior do Maranhão. Ah, sim, sim, tem muito maranhense aqui. Cadê o dedo na... Tá porra! Parece que vai ser um advogado, um médico ou um influencer que fica rico vendendo curso de como ficar rico. Próximo. Fala aí, meu patrão, meu nome é Rasta. Rasta? Tipo, Cleito Rasta? Asta, sem R. Tem R em Asta? Não, é sem! Sem Asta? Teu nome é um número? Tem mais de um de você? Ah, foda! Só sente meu detonado aí, vai! Cacete, que bagulho mais imundo! Que é isso, moleque? Tá trazendo os manuscritos de Maomé? Que é isso, eu Sem humilhação. Já fui humilhado demais na infância. Ah, pera aí. Nossa, isso aí vai ser a flanelinha. Vai lá, tu é o número 24. Caraca, o número dos viados, que massa! Esse moleque é feliz demais, já quero bater nele.